పాలిటెక్నిక్ కామన్ ఎంట్రెన్స్ టెస్ట్ సీప్ సంబంధించి ఏదైతే ఉందో పాలిసెట్ ట్వంటీ ట్వంటీ నోటిఫికేషన్ అయితే రావడం జరిగింది మరి ఇది సంబంధించిన ఎప్పుడు అప్లై చేసుకోవాలి అలాగే ఎంత ఫీజు ఉంటుంది ఎవరైతే అప్లై చేసుకోవచ్చు తదితర అంశాలన్నీ కూడా మనం ఈ వీడియో అయితే తెలుసుకుందాం సో ఈ వీడియో కనుక మీకు ఉపయోగపడుతుంది మీ ఫ్రెండ్స్ తప్పకుండా ఉపయోగపడుతుంది వారికి అయితే షేర్ చేయండి సో హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నేను మీ అశోక్ని వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ సో ఫ్రెండ్స్ చూడండి మనకు ఆంధ్రప్రదేశ్లో సంబంధించి స్టేట్ బోర్డ్ ఆఫ్ టెక్నికల్ ఎడ్యుకేషన్ సంబంధించి మనకు పాలిసీ ట్వంటీ ట్వంటీ నోటిఫికేషన్ అయితే రిలీజ్ చేయడం జరిగింది మనకు ఎయిత్న ఏదైతే మార్చ్ ఎయిత్ ట్వంటీ ట్వంటీన ఈ సంబంధించిన నోటిఫికేషన్ అయితే రిలీజ్ చేశారు సో ఇక్కడ వీటి సంబంధించి పూర్తి చూద్దాం చూడండి సో ఇక్కడ ప్రధానంగా ఎలిజిబిలిటీ క్రైటీరియా చూస్తే ఎలిజిబిలిటీ క్రైటీరియా వచ్చేసి ఎవరైతే ఎస్ఎస్సి టెన్త్ క్లాస్ ఉందో వాటిని పాస్ అయ్యి లేకపోతే కనుక ఇప్పుడు అప్లీట్ చేశారు వారు కూడా అప్లై చేసుకోవచ్చు సో అదేవిధంగా వీరు అందరూ కూడా స్టేట్ బోర్డ్ ఆఫ్ టెక్నికల్ ఎడ్యుకేషన్ సంబంధించి అప్లై చేసుకున్నాం కనుక బోర్డ్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ సంబంధించి అయితే పాస్ అయ్యి ఉండాలి సో అలాగే దానికి సంబంధించి టెన్త్ క్లాస్ లేదా ఇంటర్మీడియట్ చేసినా కూడా మీరు అప్లై చేసుకోవచ్చు సో ఎలా అప్లై చేసుకోవాలనుకుంటే కనుక పాలిసెట్ డాట్ పాలిసెట్ ఏపీ డాట్ ఎన్ఐసి డాట్ ఇన్ అనే వెబ్సైట్ ఓపెన్ చేసుకోవాలి సో కాకపోతే కనుక ఇంకా ఈ యొక్క వెబ్సైట్ అనేది పెండింగ్లో అయితే ఉంది మరి ఈ యొక్క అప్లై చేసుకోవడానికి ఎగ్జామ్ ఫీజు వచ్చేసి ఫోర్ హండ్రెడ్ రూపీస్ సో కాబట్టి నాలుగు వందల రూపాయలు మీరు అయితే అప్లై చేసుకోవడానికి మరి ఎవరు అయితే అప్లై చేసుకోవచ్చో చూద్దాం సో ఆల్రెడీ చెప్పాం కదా సో టెన్త్ క్లాస్ ఎవరైతే చదివారో సో అదేవిధంగా ఇంటర్మీడియట్ చేసినప్పటికీ అలాగే టెన్త్ క్లాస్ ఎవరైతే కంప్లీట్ అయిందో వాళ్ళు కూడా అప్లై చేసుకోవచ్చును ఎవరైనా కూడా అప్లై చేసుకోవచ్చును సో అలాగే కొన్ని ముఖ్యమైన తేదీలు అయితే చూద్దాం సో ప్రధానంగా ముఖ్యమైన తేదీలు వచ్చేసి మనకు ఈ నెల పదహారు నుంచి దీనికి సంబంధించి పాలిసీ ఏదైతే ఉందో ట్వంటీ ట్వంటీ అప్లై చేసుకోవడానికి ఆన్లైన్లో దరఖాస్తు చేసుకోవడానికి ప్రారంభం జరుగుతుంది మనకు ఏప్రిల్ ట్వంటీ ఫస్ట్న మనకు ఆన్లైన్లో సబ్మిట్ చేసుకోవడానికి లాస్ట్ డేట్ అయితే అవ్వడం జరుగుతుంది సో అలాగే మనకు పాలిసీ ట్వంటీ ట్వంటీ ఎగ్జామ్ ఎప్పుడు ఉంటుందంటే ఏప్రిల్ ట్వంటీ ఎయిత్న మనకు పదకొండు గంటల నుంచి ఒక గంట వరకు ఎగ్జామ్ అయితే జరగడం అయితే జరుగుతుంది సో దీని ద్వారా సేమ్ యాజువల్గా ప్రాసెస్ ఎలాగైతే జరుగుతుందో పాలిసీ సంబంధించి సో అదేవిధంగా అయితే జరుగుతుంది సో దీంట్లో వచ్చేసి ఎవరైతే అకాడమిక్ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్కి జాయిన్ అవ్వాలనుకున్నారో డిప్లొమా డిప్లొమా సంబంధించి ఏదైనా కూడా సివిల్ కానీ అదేవిధంగా ఆటోమొబైల్స్ కానీ తదితర ఎలక్ట్రికల్ కానీ వాటిలో అయితే డిప్లొమా చేసుకోవచ్చును సో దీనివల్ల బెనిఫిట్స్ ఏమంటే ఒకటి చూడండి మీరు ఏదైనా కూడా గతంలో ఇప్పుడు చూసుకుంటే ప్రధానంగా గ్రామ సచివాలయంలో సంబంధించి సో ప్రధానంగా సివిల్ సబ్జెక్ట్ సంబంధించి వాళ్ళే ఎక్కువ మంది ఉన్నారు సో అదేవిధంగా ఏదైతే ఎలక్ట్రికల్ వాళ్ళకు కూడా వీటికి బెనిఫిట్స్ అయితే ఉంటాయి సో అదేవిధంగా ఆటోమొబైల్స్ రంగంలో వరకు కూడా సో ఎక్కువగా బెనిఫిట్స్ అయితే ఉంటాయి సో కాబట్టి ఈ విధంగా మీద మీరు కూడా ఏదైనా కూడా డి ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మంచి విద్య నాణ్యమైన విద్య అందాలనుకుంటే కనుక సో దీంట్లో అయితే జాయిన్ అవ్వండి సో మీకు ఆల్రెడీ తెలుసు సో స్టేట్ బోర్డ్ ఆఫ్ టెక్నికల్ ఎడ్యుకేషన్ ఎంత స్టాండర్డ్స్ ఉంటుందో ఎంత స్టాండర్డ్ లెవెల్స్ ఉంటాయో సో ఆల్మోస్ట్ ఈ పేపర్ ఈక్వల్ అండ్ టు మనకు డిగ్రీ లెవెల్ సమానం కనుక ఈ పట్టాను సో కాబట్టి మీరు అందరూ కూడా సో ఎవరైతే మీ ఫ్రెండ్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో సో అదేవిధంగా మీ కుటుంబ సభ్యులు ఎవరైతే ఉన్నారో మీ తమ్ముళ్ళు కానీ వాళ్ళకు కూడా ఒకసారి చెప్పండి సో అప్లై చేయండి సో అప్లై చేసుకొని రాసుకోండి సో మీకు మెయిట్ వస్తే కనుక మంచి ప్రైవేట్ కాలేజ్ మంచి స్కూల్స్లో అయితే మంచి కాలేజీలో అయితే మీరు జాయిన్ అవుతారు సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ప్రైవేట్ గవర్నమెంట్ కాలేజీలో అయితే జాయిన్ అవుతారు సో ఇది ఫ్రెండ్స్ ఓవరాల్గా పాలిసీ ట్వంటీ ట్వంటీ నోటిఫికేషన్ సంబంధించి సో ఈ వీడియోలో ప్రధానంగా తెలుసుకుంది ఏంటంటే ఒకటి పాలిసీ ట్వంటీ ట్వంటీ నోటిఫికేషన్ అయితే వచ్చింది సో మీరు అయితే అప్లై చేసుకోండి దీనికి సంబంధించింది సో అలాగే దీనికి సంబంధించిన నోటిఫికేషన్ రా అంటే అప్లై చేసుకోవడం లింక్ ఎనేబుల్ కాగానే నేను తప్పకుండా మన ఛానల్లో వీడియో చేస్తాను ఏ విధంగా అప్లై చేసుకోవాలి అనే వివరాన్ని కూడా మీకు అందించడం అయితే జరుగుతుంది